নমস্কার মই নিহারিকা আর সকলকে আমার চ্যানেল লক্ষ্যটকলে স্বাগতম জানাইছো আজির এই ভিডিওত আমি ডিএইচ এস এক্সামত আহিবলগি একটা বহুত বেশি গুরুত্বপূর্ণ টপিক সোলার সিস্টেমর উপর আলোচনা করি সোলার সিস্টেম টপিকটো গুরুত্বপূর্ণ বলে এই কারণে কো কারণ ডিএইচ এস এক্সামর হয়ে যাওয়া পরবর্তী কুয়েশন পেপার সমূহ এই টপিকটোর কমে এটা বা দুটা কুয়েশন আছে গতি আহক আমি প্রথম তো প্রশ্নের পর আরম্ভ করে যাও প্রথম প্রশ্ন সমূহ ডিএইচ এস এক্সামরে প্রিভিয়াস আর কুয়েশন সমূহে লওয়া হয়েছে আপনাদের এই রাইট সাইডত কোনটো বর্ষত আসলে চাই যাব গতি প্রথম প্রশ্নটা পড়ি চাও আহ হুইচ অন দ্য ফলিং সেলেস্টেল বডিজ ইজ অলসো নন এস মর্নিং স্টার নিম্নলিখিত কোনটা নভমণ্ডলীয় বস্তু পুয়তি তরা বলেও জানা যায় অপশন সমূহ দিয়ে আছে চাই যাবার ইয়ার কারেক্ট আনসারটা হয়েছে মর্নিং স্টার বলে শুক্র গ্রহ বা ভেনাসক কোয়া হয় গতি অপশন নম্বর ডি কারেক্ট আনসার হয়ে যাব লগতে মনে রাখি ভেনাসর বিষয়ে যে ভেনাসক মর্নিং স্টার তো বলে কোয়া হয় লগতে ইয়া ইভিনিং স্টার বা সন্ধ্যা তরা বলেও জানা যায় অলসো ভেনাস ইজ দ্য ব্রাইটেস্ট প্লেনেট অফ আওয়ার সোলার সিস্টেম এই পয়েন্ট দুটা আপনাদের মনে রাখি কুয়েশন নাম্বার টু প্রশ্নটা পড়ি চাব হাট ইজ দ্য স্মলেস্ট প্লেনেট ইন আওয়ার সোলার সিস্টেম আমার সৌর জগতের আটাইতক ক্ষুদ্রতম গ্রহটো কি হয় কুয়েশন তো দুহাজার বিশ বর্ষত আছে অপশন সমূহ চাও আর ইয়ার কারেক্ট আনসারটা হয়েছে দ্য স্মলেস্ট প্লেনেট ইন আওয়ার সোলার সিস্টেম ইজ মার্কিউরি বা বোধ গ্রহ অপশন নাম্বার সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার মার্কিউরি গ্রহর বিষয়ে মনে রাখি যে মার্কিউরি গ্রহর নিজা কোনো প্রাকৃতিক উপগ্রহ নাই অলসো মার্কিউরি ইজ দ্য ক্লোজেস্ট প্লেনেট টু দ্য সান আমার সূর্যটোর আটাইতক ওসর গ্রহটে হয়েছে মার্কিউরি গ্রহ পরবর্তী প্রশ্নটো তিন নম্বর প্রশ্ন হুইচ প্লেনেট লুকস রেডিশ ইন দ্য নাইট স্কাই রাতের আকাশত কোন গ্রহক রঙচা দেখা যায় শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে রঙচা দেখা গ্রহটো হয়েছে মঙ্গল গ্রহ গতি অপশন নম্বর বি মার্চ হব ইয়াক কারেক্ট আনসার যার কারণে মার্চক রেড প্লেনেট বলেও কোয়া হয় রঙা গ্রহ বলেও কোয়া হয় আর আপনাদের কুয়েশনটা পড়োতে ইয়ার অপশন সমূহের বিষয়ে পয়েন্ট সমূহ মনে রাখি যাব যে মার্চ গ্রহর দুটা প্রাকৃতিক উপগ্রহ আছে যার নাম হয়েছে ফোবস আর ডিমস আর এই দুটা বিষয়ে কুয়েশন আহে যে এই দুটা কার উপগ্রহ হয় গতি আপনাদের পড়োতে একবারে মনে রাখি যাব পরবর্তী প্রশ্নটো দ্য আর্থ রটেটস অন ইজ এক্সিস্ট ফ্রাম পৃথিবীয়ে ঘূর্ণন করে নিজক্ষ পথত ইয়ার দিশটো সুদিছে আর কারেক্ট আনসারটো হব দ্য আর্থ রটেটস অন ইজ এক্সিস্ট ফ্রম ওয়েস্ট টু ইস্ট অপশন নাম্বার ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার আর এই প্রশ্নটো আছে ডি ইস এসর দুহাজার ওঠর বর্ষের পাঁচর প্রশ্নটো হুইচ ইজ দ্য হটেস্ট প্লেনেট অফ ওয়ার সোলার সিস্টেম আমার সৌর জগতের আটাইতক গরম গ্রহটো কি হয় আর শুদ্ধ উত্তরটো হয়েছে সৌর জগতের গরম গ্রহ বলে কলে আর ব্রাইটেস্ট প্লেনেট বলে কলে উত্তর হব একটাই সেটো হয়েছে শুক্র গ্রহ বা ভেনাস পাঁচর তো প্রশ্ন ছয় নম্বর প্রশ্ন হুইচ প্লেনেট অফ ওয়ার সোলার সিস্টেম ইজ নিয়ারেস্ট টু দ্য সান আমার সৌর জগতের কোনটো গ্রহ সূর্যর নিকটতম গ্রহ হয় আর শুদ্ধ উত্তরটো আমি অল্প আগতে ডিসকাস করেছিল শুদ্ধ উত্তরটো হয়ে যাব অপশন নম্বর সি মার্কিউরি বা বোধ গ্রহ পাঁচর প্রশ্নটো হুইচ ইজ দ্য বিগেস্ট প্লেনেট অফ আওয়ার সোলার সিস্টেম আমার সৌর জগতের আটাইতক ডর গ্রহটো কি হয় আর এই প্রশ্নটো দুহাজার উনৈশ আহিছিলে। আর শুদ্ধ উত্তরটো হয়েছে সৌর জগতের ডর গ্রহটো হয়েছে বৃহস্পতি গ্রহ বা জুপিটার অপশন নাম্বার এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার পরবর্তী প্রশ্নটো হয়েছে আট নম্বর প্রশ্ন এস্টেরয়েডস হভার এরাউন্ড দ্য সান ইন বিটুইন দ্য প্লেনেট সো এস্টেরয়েডসবর কোন দুটা গ্রহর মাজত সূর্যের চারিওফালে ঘুরি থাকে এন্ড দ্য কারেক্ট আনসার ইজ এস্টেরয়েডস হভার এরাউন্ড দ্য সান ইন বিটুইন দ্য প্লেনেট মার্স এন্ড জুপিটার অপশন নাম্বার এ মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহ ইয়ার কারেক্ট আনসার হব পাঁচর প্রশ্নটো ন নম্বর প্রশ্ন মার্স ইজ নন এস মঙ্গল গ্রহ কি বলে জনা যায় দিয়ে আছে ব্লু প্লেনেট রেড প্লেনেট গ্রীন প্লেনেট আর আর্থ টুইন আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হয়েছে মার্সক রঙা গ্রহ বলেও জনা যায় শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন নাম্বার বি আর ইয়ার এটা প্রশ্ন আহে যে রঙা গ্রহ কিহর কারণে হয় আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ আইরন অক্সাইড এই প্রশ্নটো অহা দেখা যায় গতি এই আপনাদের মনে রাখি 
পরবর্তী প্রশ্নটা হয়েছে দশ নম্বর হুইচ প্লেনেট হ্যাজ এ নিয়ার সিমিলারিটি অফ সাইজ এন্ড মাস লাইক দ্যাট অফ দ্য আর্থ কোন গ্রহর পৃথিবীর আকার আর ভরের সহিতে সমানতা আছে বলে সুদিছে অপশন সমূহ পড়িছ গ্রহর নাম দিয়া আছে আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন নাম্বারে ভেনাস বা শুক্র গ্রহ যার পৃথিবীর আকার আর ভরের সহিতে সমানতা আছে যার কারণে শুক্র গ্রহক আর্থ আর্টস টুইন বলেও কোয়া হয় পৃথিবীর জমজ বলেও কোয়া হয় এগারো নম্বর প্রশ্নটা আবার এটা ওয়াটার সাইকেল ইজ ফাউন্ড অন হুইচ প্লেনেট অব দ্য সোলার সিস্টেম সৌর জগতর কোন গ্রহত জলচক্র পয়া যায় আর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে পৃথিবী অপশন নাম্বার ডি ইজ দ্য কারেক্ট এনসার কুয়েশন নাম্বার টুয়েলভ হুইচ অব দ্য ফলিং সেলেস্টাল বডিজ ইজ অলসো নন এজ মর্নিং অর ইভিনিং ষ্টার প্রশ্নটা আমি আগতে পালো মর্নিং অর ইভিনিং ষ্টার বলে কোয়া হয় পুয়তি তরা বা সন্ধ্যা তরা বলে কোয়া হয় শুক্র গ্রহক অপশন নাম্বার এ ইয়ার কারেক্ট এনসার হব আপনাদের কুয়েশন পড়ি অপশন সময় চাই শুদ্ধ উত্তরটি বাঁচি গিয়ে থাকি গতি তের নম্বর প্রশ্নটি পড়ি চাব হুইচ অব দ্য ফলিং ইজ দ্য ব্রাইটেস্ট এন্ড হটেস্ট প্লেনেট ইন আমার সোলার সিস্টেম নিম্নলিখিত কোনটো আমার সৌর জগতের আটাইতক উজ্জ্বল আর গরম গ্রহ আর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে ভেনাস বা শুক্র গ্রহ আর এটা কথা আপনাদের ডি এইচ এস এক্সামর নিশ্চয়ক প্রিভিয়াস কুয়েশন সময় চাইছে এই কুয়েশন পেপার সমূহ কুয়েশনটি দিয়া না থাকে অকল ইংরাজিতে দিয়া থাকে গতি আপনাদের এই পয়েন্ট মন রাখি যদি এটা মন করা নাই যে কুয়েশন সমূহ হয়তো ইংরাজিতে আবার নাহে গতি আপনাদের ইংলিশ প্রেকটিস করব পাশের প্রশ্নটি চাব চৈধ্য নম্বর হয়েছে যা ক্লোজেস্ট প্লেনেট টু দ্য সান সূর্যর ওসর গ্রহটি কি হয় শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে মার্কিউরি ইজ দ্য ক্লোজেস্ট প্লেনেট টু দ্য সান পাশের প্রশ্নটি পোন্ধর নম্বর হুইচ ইজ দ্য ফার্টেস্ট প্লেনেট ফ্রম দ্য সান সূর্যরপরা আটাইতক আঁতর থাকা গ্রহটি হয়েছে এন্ড দ্য কারেক্ট এনসার ইজ অপশন নাম্বার এ নেপশন যুক্ত সূর্যর আটাইতক দূরৈত থাকা গ্রহ ষোলো নম্বর প্রশ্ন দ্য নেচারেল সেটেলাইট অফ আর্থ ইজ পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপগ্রহটি হল শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন নাম্বার এ মুন বা চন্দ্র সোতেরো নম্বর হুইচ অব দ্য ফলিং ইজ দ্য লার্জেস্ট মুন ইন দ্য সোলার সিস্টেম নিম্নলিখিত কোনটো আমার সৌর জগতের আটাইতক ডর উপগ্রহ হয় অপশন সময় চাই লব আর এই এটা বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন হয় আর ইয়ার আনসারটি হব আটাইতক ডর উপগ্রহটি হয়েছে গ্যানিমেড লগতে আর এটা পয়েন্ট মনে রাখি যে গ্যানিমেডটি কার উপগ্রহ বলে কলে আমি কম গ্যানিমেড হয়েছে জুপিটারের উপগ্রহ বৃহস্পতি গ্রহর উপগ্রহ প্লাস গ্যানিমেড আটাইতক ডর উপগ্রহ আর যদি সোধে সেকেন্ড লার্জেস্ট সেকেন্ড লার্জেস্ট দ্বিতীয় বৃহত্তম উপগ্রহটি কি হয় আমি কম টাইটান উপগ্রহ আর টাইটানটি হয়েছে সেটার্ন শনি গ্রহর উপগ্রহ এই দুটা পয়েন্ট আপনাদের মনত রাখি এই দুটা পয়েন্টর কুয়েশন অহা দেখা যায় পাশের প্রশ্নটি পড়িব ওঠেরো নম্বর প্রশ্ন ফোভস এন্ড ডিমোস আর দ্য মুনস অফ ফোভস আর ডিমোস কার উপগ্রহ শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে ফোভস আর ডিমোস হয়েছে মঙ্গল গ্রহর উপগ্রহ গতি অপশন নাম্বার বি মার্চ এই কারেক্ট এনসার হব উনিশ নম্বর হিপো কেম ইজ দ্য মুন অফ হুইচ অফ দ্য ফলিং প্লেনেট হিপো কেম নিম্নলিখিত কোন গ্রহর উপগ্রহ হয় আর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে হিপো কেম্প ইজ দ্য মুন অফ দ্য প্লেনেট অফ নেপশন নেপশন অপশন নাম্বার ডি ইয়ার কারেক্ট এনসার হব নেপশনের উপগ্রহ আর এটা মনে রাখি যে সকলব মুনের নাম তো মনে রাখা সম্ভব নহয় কিন্তু যাব আমি ইয়াত পাইছো যে ফোবস ডিমস হিপো কেম এই সমূহর নাম মনে রাখি কারণ এনেকা এই প্রশ্ন সময় রিপিট অহা দেখা যায় বেলে বেলে অকল ডি এইচ এস বলে নহয় বেলে বেলে এক্সামতো বেলে বেলে ডিপার্টমেন্টর এক্সামত এনেকা প্রশ্ন দেখা যায় গতি এই মুন সমূহ নাম আপনাদের মনে রাখি পাশের প্রশ্নটি বিশ নম্বর হাট ইজ দ্য টাইম টেকেন বাই দ্য লাইট অফ দ্য সান টু রিচ দ্য আর্থ সূর্য পোহর পৃথিবী পৃষ্ঠত আহি পড়বল কি সময়ের প্রয়োজন হয় আর ইয়ার এপ্রক্সিমেটলি সময়টি হয়েছে আট মিনিট বিশ সেকেন্ড গতি অপশন নাম্বার এ কারেক্ট এনসার হব লগতে এই কেটে আট মিনিট নাইনটিন সেকেন্ড বা সিক্সটিন সেকেন্ড বলেও পাওয়া যায় গতি এই আপনাদের এবার চাই লব 
পাঁচর প্রশ্নটা আছে টোয়েন্টি ওয়ান হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেনেট স্পিনস অন ইস ওনস এক্সিস্ট এট দ্য ফাস্টেস্ট রেট নিম্নলিখিত কোনটো গ্রহে নিজ অক্ষপথত আটাইতকৈ বেগেরে ঘুরে আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হয়েছে বৃহস্পতি গ্রহ গতি অপশন নাম্বার সি জুপিটারত আমি টিকসিন দিম পরবর্তী প্রশ্নটো হয়েছে বাইশ নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান আর্টিফিশিয়াল সেটেলাইট ভারতের প্রথমটো কৃত্রিম উপগ্রহ কি আছিল এন্ড দ্য কারেক্ট আনসার ইজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান আর্টিফিশিয়াল সেটেলাইট ওয়াজ আরিয়াবাদ অপশন নাম্বার বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার যাক লঞ্চ করা হয়েছিল পাঁচর প্রশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য প্লেনেট উইথ লিস্ট ডেন্সিটি নিম্নলিখিত কোনটো গ্রহৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ কম বুলি কৈছে আৰু কারেক্ট আনসাৰটো হৈছে আটাইতকৈ কম ঘনত্বৰ গ্ৰহটো হৈছে শনি গ্ৰহ বা চেটাৰ্ন পাঁচৰ প্ৰশ্নটো চৌবিছ নম্বৰ অবেৰণ ইজ দ্য মুন অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেনেট অবেৰণ নিম্নলিখিত কোনটো গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অবেৰণ হৈছে ইউৰেনাছ গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ গতিকে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ইউৰেনাছ এইটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হেলিজ কমেড এপিয়াৰ্ছ ওৱান্স ইন এপ্ৰক্সিমেটলি হাও মেনি ইয়াৰ্ছ হেলিৰ ধুম কেতু কিমান বৰ্ষৰ মূৰত আৰ্বিভাৱ হয় অপশ্যনসমূহ চাই ল'ব আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে হেলিৰ ধুম কেতু প্ৰায় ছয়সত্তৰ ছয়সত্তৰ বছৰৰ মূৰত আৰ্বিভাৱ হয় গতিকে অপশ্যন নাম্বাৰ বি ছেভেণ্টি ছিক্সটো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি পঁচিছটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদিহে ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকিল আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ